find the eigen values and eigen vectors for the matrix 11001003 तो हम सबसे पहले eigen values यहां पर find out करेंगे तो इसके लिए हम यहां पर characteristic equation लेकर चलेंगे determinant of a minus lambda i is equal to 0 तो यहां पर हमें a में lambda i को minus करने पर जो हमें matrix प्राप्त होगा ठीक है उसका determinant हमें क्या लेके चलना है 0 तो यहां पर a matrix क्या है यह दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है lambda i को minus करना है तो जब हम a में lambda i को minus करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा matrix a के जितने भी diagonal entries हैं उसमें lambda minus हो जाएगा बाद में की entries वैसे ही रहेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 1 minus lambda 1 0 फिर यहां पर 0 1 minus lambda 0 फिर यहां 0 0 और यहां 3 minus lambda is equal to 0 अब हम short way में इसका value निकाल लेंगे कैसे निकलेगा हम यहां पर एक formula की सहता से यहां हो जाएगा lambda q minus sum of diagonal entries of matrix A यहां 1 1 3 क्या हो जाएगा यहां पर 5 lambda फिर यहां plus हो जाएगा sum of determinant of diagonal matrices ठीक है तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा diagonal matrix हमें यहां क्या क्या प्राप्त होंगे पहला तो हमें हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 फिर जाकर दूसरा हो जाएगा 1 0 0 3 1 0 0 3 फिर तीसरा हो जाएगा 1 0 0 3 1 0 0 3 इन तीनों का अगर हम determinant find out करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा यहां 1 यहां 3 और यहां भी 3 ये तीनों को add करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7 7 lambda और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमें क्या प्राप्त होगा 3 यहां लिख देंगे -3 is equal to 0 ठीक है अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हुए रूट प्राप्त कर लेंगे तो अगर हम लैम्डा की जगह 1 पुट करेंगे तो यह 0 के इक्वल हो जाएगा इसलिए इसका एक फैक्टर क्या होगा लैम्डा 1 तो हम यहां पर बाय फैक्टराइजेशन इसे इस इक्वेशन का हम रूट प्राप्त कर लेते हैं यहां लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा यहां लैम्डा माइनस 1 तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर अब यहां हो जाएगा सॉरी यहां पर 5 लैम्डा स्क्वायर होगा ठीक है अब माइनस लैम्डा स्क्वायर तो यहां हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर और फिर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसे रूट हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे यहाँ लैम्डा स्क्वायर इनटू लैम्डा माइनस वन फिर यहाँ फोर लैम्डा तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस वन यहाँ हो जाएगा माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस फोर लैम्डा प्लस फोर लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा प्लस सेवन लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इनटू लैम्डा माइनस वन माइनस फोर लैम्डा इनटू लैम्डा माइनस वन प्लस थ्री इनटू लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लैम्डा माइनस वन निकाल लेंगे कॉमन तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस वन अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे माइनस हो जाएगा थ्री लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस वन लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे लैम्डा माइनस थ्री माइनस वन इनटू लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस वन इनटू लैम्डा माइनस थ्री इनटू लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो इस समय लैम्डा का वैल्यू क्या क्या प्राप्त होगा थ्री वन और वन ये तीनों क्या हैं आइगन वैल्यूज हैं देवरफॉर आइगन वैल्यूज आर 
थ्री वन वन इसके बाद अब हम प्रत्येक आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले थ्री के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ठीक है बी द आइगन वेक्टर फोर लैमडा इज इक्वल टू थ्री देन तब क्या होगा ए माइनस लैमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और उसके द्वारा जो एक्स का वैल्यू प्राप्त होगा वही आइगन वेक्टर होगा ठीक है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पर इट इम्प्लाइज डेट ए माइनस यहाँ इसका वैल्यू क्या है थ्री है तो हम यहाँ लिख देंगे थ्री आई इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब मैट्रिक्स ए में थ्री आई को माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा मैट्रिक्स ए के डायगोनल एंट्रीज में हमें थ्री को माइनस करना होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू डायगोनल एंट्रीज में माइनस करेंगे थ्री को यहाँ भी माइनस टू और यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो उसके बाद बाकी एंट्री सब एज इट इज ही रहेंगे यहाँ वन जीरो यहाँ जीरो जीरो और यहाँ जीरो जीरो और यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो अब हम यहाँ पर इसे रो रिड्यूज डेसी लॉन्ग फॉर्म में ले आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट न जीरो रो में फर्स्ट न जीरो एंट्री को वन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए इसे माइनस टू से डिवाइड करेंगे और फिर जा कर के सेकेंड नन जीरो रो में भी फर्स्ट नन जीरो एंट्री को हम क्या ले आएंगे वन लाइन तो इसे भी हम माइनस टू से डिवाइड करेंगे यहाँ पहले लिखेंगे अपलाइन आर वन आर वन बाई माइनस टू यानी माइनस टू से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पर वन यहाँ माइनस वन बाई टू हो जाएगा और यहाँ जीरो फिर जीरो यहाँ माइनस टू हम यहाँ पर ऐसा करते हैं आर वन को माइनस टू से इसी तरह से आर टू को भी आर टू को भी हम माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यहाँ आ जाएगा जीरो 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 अब यहाँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो अब हमें फिर क्या करना है हमें इस कॉलम में वन के ऊपर में भी क्या ले आना है जीरो वन के ऊपर नीचे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए रो रेडियो स्टेशन ऑन फॉर्म के अनुसार ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग आर वन में आर टू का वन बाई टू गुना को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा वन यहाँ हो जाएगा जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो वन जीरो 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 और फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो ध्यान रखना है कि ये जीरो जीरो मैट्रिक्स है ठीक है तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा इसी तरह से और यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो प्राप्त हो गया ठीक है तो अब हम यहाँ लिखेंगे हमें z का वैल्यू प्राप्त नहीं हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग z इज इक्वल टू टी जेड का वैल्यू t लेने पर अब हमें यहाँ पर आइगन वेक्टर प्राप्त हो जाएगा थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग x y z इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x की जगह जीरो y की जगह जीरो t की जगह z की जगह t आ जाएगा अब हम इसमें से t कॉमन 
निकाल लेते हैं बाहर यहाँ जीरो जीरो और ये वन हो जाएगा तो इस तरह से थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर क्या है जीरो जीरो वन देर फोर आइगन वेक्टर एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो वन ओके ये आइगन वैल्यू थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग है ठीक है अब हम आइगन वैल्यू वन के कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है आइगन वेक्टर फाइंड आउट करें तो इसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी द आइगन वेक्टर फोर लेमडा इज इक्वल टू वन आइगन वैल्यूज वन के कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं आइगन वैक्टर यह दें क्या हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज एट ए माइनस लेमडा की जगह वन फुट करेंगे तो ये सिर्फ आई हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए के डायगोनल एंट्रीज में वन को हमें माइनस करना होगा बाकी एंट्रीज ए के वही रहेंगे यहाँ हो जाएगा जीरो फिर यहाँ जीरो और यहाँ क्या हो जाएगा टू इसके बाद हम यहाँ पर बाकी एंट्रीज को एज इट इज लिख देंगे यहाँ वन आ जाएगा यहाँ जीरो फिर यहाँ जीरो आ जाएगा फिर यहाँ पर हमें जीरो ही रहेगा यहाँ भी जीरो और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जीरो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ए के जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें हमें क्या माइनस कर देना है वन को माइनस कर देना है तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है जीरो वन जीरो 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 टू ठीक है और यहाँ एक्स की जगह लिख देंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग आर टू आर थ्री आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज करते हैं यानी आर टू की जगह आर थ्री और आर थ्री की जगह आर टू तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें जीरो वन जीरो यहाँ जीरो जीरो टू आ जाएगा और यहाँ जीरो 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 और फिर यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो अब हम यहाँ पर सेकेंड रो को टू से डिवाइड कर देते हैं यहाँ लिखेंगे अपलाइन आर टू बाई टू टू से डिवाइड करने पर में क्या प्राप्त होगा जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 इस तरह से एरो रेलवे स्टेशन वन फॉर्म में आ चुका है और इससे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होता है वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो हमें एक्स का वैल्यू प्राप्त नहीं हुआ है यहाँ पर तो हम मान लेंगे ठीक है लिखेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू टी एक्स का वैल्यू टी लेने पर हमें यहाँ पर वन के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा x y z इज इक्वल टू टी ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा t बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ वन ज़ीरो जीरो यहाँ लिख देंगे सो आइगन वेक्टर corresponding to to eigen values eigen value 1 lambda is equal to 1 kya ho jayega hum yahan par 1 0 0 theek hai